Dajcie, Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Witajcie, witajcie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski w swoich nowych słuchawkach. Dzisiejszy komentarz dnia będzie tak poważny jak właśnie te słuchawki, gdyż przeczytaliśmy kolejny artykuł dotyczący jaj kurczaków i musimy to chyba skomentować, bo to co się tam dzieje to po prostu jest jakiś cyrk, kurzy cyrk. A w sumie, jak to przeczytałem, słuchajcie, przytkało, ale tego się spodziewaliśmy. Dalszy ciąg afery kurczakowej. Mówiliśmy, że będziemy dla was to monitorować, sprawdzać, jak to wygląda. No i mamy najświeższe wieści, dane, a skoro je mamy, to chcemy się z wami podzielić. Kolejna afera, która trwa no już dosyć długo, ta afera kurczakowa. tak Ponad chyba miesiąc. Albo już koło miesiąca. Jako pierwsi poinformowaliśmy o tym, zanim jeszcze to trafiło na biurko Władimira Putina. Natomiast no teraz Władimir Putin no musi się zajmować kolejny raz. No i kolejny raz mamy dane, no, które u niektórych wzbudzą śmiech. A jeżeli chodzi o rosyjskich obywateli, no to ten śmiech chyba <śmiech> będzie mniejszy. No bo co się wydarzyło, może powiemy. No więc od tego zaczniemy. Federalna Służba Antymonopolowa wysłało pismo do sieci handlowych z propozycją ograniczenia marsz na jajach kurzych o 5% do marca 2020. 24 roku. Oczywiście to ograniczenie będzie dobrowolne, tak? Bo jak to w Rosji, wszystkie ograniczenia są zażądała. dobrowolne. A, czekaj, bo ty powiedziałeś zażądała, a to jest słowo klucz, że zaproponowała dobrowolnie o obniżenie marży. To trzeba się trzyma- Trzeba no tak trzymać wiesz, się faktu. Tłumacz, widzę, że tłumaczę, tłumaczę <laughs> z języka rosyjskiego na język polski, tak. tak. No więc no tak. Taki, taki list wysłała z żądają, do odrzucenia. Żądają, a właściwie proponuje się. Też będę próbował, ja będę próbował mówić tak jak służba monopolowa. Proponuje się ograniczenie dopłat do wszystkich rodzajów jaj kurzych w tym także tych kupowanych od dostawców w ramach umów długoterminowych. Więc długoterminowe umowy na jaja są też zagrożone. Znaczy... A powiedzmy, o co jest, o co są te jaja, tak? Czyli dlaczego FAS proponuje ograniczenie marsz na jajach o 5%. No jest to związane cały czas z aferą kurczakową. Pamiętacie, to jest kolejna odsłona, pamiętacie młodego Patruszewa, który w kurniku z prezydentem dyskutowali, że mają wszystkie nowoczesne te kurniki, ale tych jaj jest za mało, kurczaków jest za mało. No i przede wszystkim oprócz tego, że zaczyna kurczaków i, i jaj brakować, no to one bardzo mocno drożeją. I tutaj mamy informacje zarówno te nieoficjalne, które publikują gazety, tudzież jakieś i, i, i jakieś analityczne centra, jak i Rostat. No Rostat, jeżeli chodzi o jaja, no to w październiku te jaja kurze podróżało 24% rok do roku, natomiast no jeżeli popatrzymy Według na... Według Rostatu, czyli wiecie. Tak. To tak pomnożcie sobie dwa, albo dwa to tak mniej więcej dwa. Tak, no. Równie zła sytuacja jest, jeżeli chodzi o te całe kurczaki, bo do końca października kosztuszy brojlera w sprzedaży hurtowej osiągnął 210 rubli za kilogram, czyli 50% wzrostu. My kiedyś o tym mówiliśmy, że tam widzieliśmy nawet stuprocentowe, a więc to znowu mhm. jest jakaś średnia. Natomiast no, są regiony, gdzie te wzrosty są stuprocentowe i na niektóre mięso drobiowe taki wzrost cen obserwujemy. Mhm. W związku z tym, no jak sobie z tym radzić? No oczywiście Putin musi zażądać. 
żeby tak. zwiększono... A już widzisz, nie poprosił, już zażądał. Nie? Tak, on nie, on nie jest od proszenia, od proszenia są niżej urzędnicy, on żąda. E, on żąda od rządu zwiększenia produkcji, mhm. sprzedaży mięsa z kurczaka, co w sumie rząd no, nie robi tego, no ale dobra. E, na rynku krajowym i e, według rosyjskiego Związku Drobuju nie będzie to możliwe. Więc tak jakby on mówi, żądam, żeby zwiększyć, a oni mówią, to się nie da, panie. No to tak jak z tymi dron, dronami, tak? Pamiętasz, Szojgu, Miedwiediew ostatnio żądają zwiększenia mhm. produkcji dronów mhm. i coraz więcej żądań jest, natomiast e, trzeba też zwrócić uwagę, e, czemu jest ten marzec wymieniany, bo to jest też ciekawe, dla stałych słuchaczy no to odpowiedź oczywista, ale jeżeli ktoś nas słucha pierwszy raz, no to trzeba powiedzieć, że w marcu odbędą się wybory. No i może się okazać, że afera kurczakowa no może mocno nadwyrężyć tutaj wizerunek głównego kandydata. No nie, no jaja nie powalą Putina. No jak nie? No nie wiadomo. No ty tak... Hmm. Myślę, że nie doceniasz tej afery, to jest raz i zwróć uwagę, że to nie jest pierwsza afera w 2023, a jeszcze rok się nie skończył, do wyborów jest jeszcze trochę czwarta jest. czwarta chyba, czwarta, bo mieliśmy... No właśnie, wymieńmy jakie afery mieliśmy do tej pory. Ale nie, ja mówię od słony kurczakowej. A, o kurczakowej, czwarta, ale... Kurczakowo-jajeczna. Okay, tak, czwarta albo piąta, tak? Ale mhm. widzimy, że zobacz, tak, jakie są działania rządu, tak? No bo tak, ceny rosną, jaj brakuje, kurczaków brakuje. Dlaczego brakuje? Też mówiliśmy, no idą na eksport, bo to też jest ważne, żeby ten schemat zrozumieć. Jaja są wysyłane za granicę, te części kurczaka, bo naj, bardzo często nie cały kurczak jest wysyłany, czasami też cały tak. jako tatusza. Bo to, jest, często... bo to jest takie specyficzne, że nie brakuje całego kurczaka, tylko jego pojedynczych elementów. No a tak, jak, cały dobrze, jak dobrze rozumiem, no to kurczak zazwyczaj składa się z wielu elementów, natomiast brakuje tylko części, więc coś z y, nóżkami, tak, piersiami znaczy, się dzieje. Wiemy, tak, co brakuje najbardziej, tak? Brakuje skrzydełek, nóżek, łapek, co ciekawe, tak. bo one idą do Chin, tam są e, na pniu, schodzą, mhm. bo te rosyjskie są bardzo tanie i są poszukiwane cały czas w Chinach, ja po prostu ze względu na cenę e, i piersi. Mhm. No i tak. poz, natomiast pozostała część można kupić. Tak, a tak. więc podrobów e, nie brakuje i tych no i takich pozostały w na zupę. Też nie brakuje. Tak. A w przypadku całych kurczaków, które były do tej pory w sprzedaży, no to tak najczęściej mamy od 50 właśnie do ponad 100% wzrostu w zależności kogo i gdzie pytamy. W przypadku pozostałych tych części skrzydełek też jest oczywiście wzrost tych cen, natomiast ich faktycznie zaczyna brakować i w sieciach restauracyjnych i w takiej normalnej sprzedaży, a jeżeli już są, no to są tak jak mówię dosyć, dosyć drogie. Czyli no jaja, teraz... kury niosą jaja, tylko one są wysyłane za granicę. Czy tak, kury też nie chcą nosić jaj? Znosić jaj. Bo jeżeli nie chcą, to no, ale ja wiesz, i, poczekaj, bo może, a Poczekaj, bo może teraz, jak prezydent zażądał, to może to teraz yy, będą się bardziej niosły. Komisarze jajowi będą wchodzili do kurników i będą sporządzały listę, które kury niosą no. tyle, ile trzeba, tak. a które się ociągają. Może no. No w ten sposób. Nie, no jaja. Jakąś normę można, wiesz, dla kurnika wtedy zrobić i jeżeli. Tak. Bo wiesz, bo tam też istnieje też tak zwany szary eksport. W ogóle tak, mamy takie dwa czynniki, które wpływają na to, że tych jaj i kurczaków nie ma eksport ogólnie, ale oprócz tego istnieje szary eksport, czyli co to jest szary eksport, dlaczego to sformułowanie, dlatego, że część firm kupuje te produkty na rynku krajowym i to, co jest przeznaczone na rynek krajowy, kieruje na rynek zagraniczny. I tak to obserwowaliśmy w przypadku paliw, A dlaczego paliw? No dlatego, że na rynek krajowy te paliwa były po prostu tańsze niż te, które były eksportowane w przypadku kurczaków również e, czasami widzimy podobną sytuację, a tak naprawdę to się zlewa, no bo tutaj nie mamy, kurczaki są do tej pory dozwolone w Rosji 
i nie ma podziału, przynajmniej na razie, na krajowe i eksportowe, ale powoli się zaczyna rysować, tak jak za komuny, ty nie pamiętasz pewnie, były tak zwane produkty eksportowe, okay. mhm. tak, na, które szły na eksport i te na kraj. Mhm. Te eksportowe były najczęściej lepszej jakości, a te na kraj były gorszej jakości. Myślisz, że będą znaczyli kury? Na eksport. No wiesz, jest pomysł, pamiętasz, Albo ten, kurze ety- paszporty. etykietowania, etykietowania mhm. tak, towarów. Mhm. Ja nie wiem właśnie, bo bydło to ma paszporty jakieś, je jest znakowane, może kury mhm. też powinny być i cały... No nie wiem, ale, ale niech się wtedy... może ktoś wypowie, kto się zna na tym rynku, bo my akurat znamy się, ale albo spożywając, albo od strony tej ekonomicznej, natomiast na hodowli to ja się przynajmniej nie znam, chyba, że ty masz jakieś umiejętności, o których nie wiem. Nie, ale mam pytanie do widzów, czy wtedy kura potrzebuje zdjęcia w paszporcie? Nie, to jest jakiś identyfikator, chyba się chipuje. No nie, Aha, nie, nie, okay. nie wiem. Bo to by było świetne zajęcie, czujesz kolesia, cały dzień cyka zdjęciu. No nie, no czipujesz, no to już nie wiem, okay. przestań się, się tym. No jest to ciekawe. Myślisz, w którą stronę to się rozwinie? Oni się ustabilizują jakoś, czy to będzie od ściany do nie, ściany? Myślę, będą zakazywać, myślę, że... będą uruchamiać, tak jak myślę, z eksportem palm. Patrząc... Wprowadzać tak, zakaz, patrząc, zdejmować. Próbują sobie z tym radzić, no bo zobacz tak, wiemy dlaczego. Mhm. Teraz co rząd robi? Yy, no to co... Zakazy, lubi. nakazy. No. Zakazy, Plus nakazy, lista. Tak, czyli Dlatego... jakaś lista musi powstać. Tak. Nie? No więc lista powstaje yy, i to być może nie jedna. Yy, no i zakazy i nakazy, czyli yy, na kogo się przerzuca, zobacz, bo to jest bardzo ciekawe, na kogo się przerzuca, yy, na początku próbowano przerzucić na producentów. Nie? Tak. że nie mogą podnosić i o tym nie było w tym ostatnim, ale wcześniej mówiliśmy, że 12 producentom wytoczono sprawy FAS, czyli ta mhm. służba antymonopolowa, wytoczyły sprawy o naruszenie konkurencji tak. i że mają obniżyć ceny. A powiedz mi, pomogło. jakie to jest naruszenie konkurencji, jeżeli wszyscy to robią? W sensie... To za drogo jest. No ale to w jaki sposób to jest naruszenie no, konkurencji? Było taniej, a oni... Aha. Okay. Oni się nie dostosowali. Nie? Dalej no to nie Wydaje się, że do końca no. jakoś nie chcą współdziałać, albo mhm. tylko część chce współdziałać, albo za mało jeszcze współdziałają i nie chcą tych cen obniżać. Jeszcze nie są gotowi to, psychicznie się, na to. Psychicznie nie są gotowi. To co się próbuje robić? No skoro nie producenci, no to... Dystrybutorzy. To dyst, no, tutaj sieci handlowe, tak? Nawet nie dystrybutorzy, okay. tylko te sieci handlowe. Może dystrybutorzy też, tak? Na przykład nie wiemy, ale może dystrybutorzy też jakoś się nie udało. No to sieci handlowe. Czyli przerzuca się, mówi: OK, wy tam mieliście na tych kuczakach straszne pieniądze zarabialiście, tam po, po 30-40%, to teraz macie mieć marże maksymalne 5%, bo jak nie, to łamiecie zakaz konkurencyjności, tak? to ja bym Zastanawiam powiedział, się. to ja pierdzielę sprzedaż tych jaj, nie będę ich sprzedawał, Aha. a będę Aha. sprzedawał coś innego z normalną marżą. Po co mam zajmować miejsce w półkach? Przecież ja muszę opłacić pracowników, hale, prąd, ogrzewanie. Po co mam zmniejszać swoją marżę? To już w ogóle w ogóle, w ogóle nie mieć ich. Albo przepiórcze. Myślę, że w tym kierunku, że jak właśnie ci handlowcy się nie dostosują, to co, no bo niżej to już zostają chyba konsumenci. Wiesz co, mieliśmy przypadek, do, bo y, afera kurczakowo-paliwowa, y, one są ze sobą ściśle powiązane. Tak. Tam, gdy na stacjach okazywało się, że właściciele stacji benzynowych mają mieć zerową marżę albo ujemną, to co robili? Nie sprzedawali tego paliwa. Nie, było nie no koniec. nie, wiesz, radzili sobie, niektórzy butelkowali benzynę, wiesz, no różne były. Tak, pieniądze. no kaucja, tak, no ale ogólnie, wiesz, pojawiły się braki. No to w tym momencie, jeżeli spadnie marżowość na produkcie takim jak jaja, no to mogą się pojawić braki na półkach, a u szewca spod lady będziesz mógł kupić zgrzewkę jajek. No można też jakieś takie propagandy też, ja myślę, użyć. Że? Że jedzcie jaja, żeby nie, nie, właśnie, że nie jedzcie. Wiesz, że dieta wegańska na przykład, nie? Jeszcze tak. 
Ale to rządowi Cholesterol, za... ale... że tam jaja mają dużo, co nie jest prawdą, ale tak można mówić, nie? Mhm. Ale to myślisz, że rządowi zależy, żeby te jaja się sprzedawały w mniejszej ilości, bo są braki? No wiesz, wpływy z eksportu ważna rzecz też, bo, bo no tak. oczywiście jest też pomysł, bo jeszcze co rząd może zrobić właśnie. Mhm. To co robił na paliwach i na zbożu. Mhm. I tu w przypadku jaj, kurczaków, zresztą też próbowane było tak podejście do zakazu eksportu. Tak, ale tracisz potężne, tak jak mówisz, dochody, a tych Pływy. pieniędzy A brakuje. jeszcze gorzej, wtedy się pojawia ten szary eksport, czyli ktoś szmugluje te kurczaki za granicą. Ale to mówiliśmy Jaja. na jaruskim odnośnie prezerwatyw, że jeżeli wymusić niższą cenę, to to niższą marżę, no to prezerwatywy znikną. Tak powiedziałeś, i pojawią to, się... No może też tak być. I Wyrobię pojawią to, się kurczako podobne, albo jajo podobne, chociaż nie jajo wiem. Jajo podobne, co nie wiem z czego. Nie, nie wiem. Podobne będą. Chińczycy tak, mają ponoć myślę. takie zamienniki. Jajo? Widziałem gdzieś tak, widziałem gdzieś taki program, że robione są z czegoś i to w takich długich rolach jak kiełbasa. A, takie z proszku jaja. To... Tak, tak, tak. No. Ale nie wiem z czego one były, natomiast chyba to właśnie nie było z jajek. Hmm, może to jest sposób, bo wiesz, eksport wy, wypadałoby utrzymać, no bo te wpływy masz. A ludzie niekoniecznie muszą jeść te jaja, nie? Znaczy ja Gdzie... myślę, że tu trzeba by listę zrobić oficjalnych eksporterów, którzy mogą eksportować i tych, a kto nie jest na liście, to nie może. To tak by, wiesz, pasowywało się. Tak, wtedy warto przyjąć łapówkę, żeby dostać się na listę, albo dać łapówkę, żeby skreślić kogoś z listy. No bo listy to są bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o tego typu działania. Tak, ale słuchaj, my sobie śmieszkujemy, ale wydaje się, że sprawa jest poważna, bo wybory są w marcu, ty mówisz, że to nie wpłynie. Ja mam jakieś takie przeczucie, że... To nie jest ostatnia afera, bo spójrzmy, jakie afery mieliśmy. Tak, Afera paliwowa, niedobory mhm. paliw e, związane z tym, że szary eksport, e, bardziej opłaca się sprzedawać e, za granicę m, diesla, szczególnie do Turcji. Turcja potem mówi, że to turecki sprzedaje na przykład e, do Europy. Mhm. A potem mieliśmy aferę, no i nadal mamy aferę m, tą kurczakową, o której mówimy, Afera drzewna, czyli mhm. brak rosnące ceny opału na zimę i nagle brak drewna w Rosji, pomimo tego, że oficjalny eksport prawie stanął. Pytanie, gdzie mhm. to drewno jest wysyłane i jakimi ścieżkami, bo tutaj też dochodziły informacje, że jest jakiś szary eksport, czyli to drewno też jest eksportowane. W powietrzu wisi bardzo poważna afera, afera zbożowa. I teraz ona prawdopodobnie tak. wynika z podpisanych dużych kontraktów na eksport zbóż, bo wydaje się, że po prostu państwu potrzebne są dewizy, żeby się zbroić, ale również też dochodzą informacje o szarym eksporcie, czyli ktoś kupuje na rynku krajowym, gdzie są częściowe dopłaty zboże i sprzedaje to zboże za granicę. A więc mamy już cztery afery, jeżeli potrafię liczyć. Mhm. A to nie jest ostatnie słowo, tak? No bo tutaj jednak produktów spożywczych jeszcze Rosja y, trochę jednak produkuje. Jak wywieźć jaja na szaro? Co? Jak Pakujesz? wywieźć z kraju jaja na szaro? Jak taki proces Pakujesz? się odbywa? Wiesz co, myślę, że jaja to nawet chyba można na razie, dopóki nie ma jakiegoś zakazu, mówić, że to są jaja, tak? I wywozić. Mhm. Ale za moment pewnie, znając życie, pojawi się zakaz, no to tam będziesz wiózł to, co jeszcze jest możliwe, nie wiem, tam e, czekoladki. Znaczy tam. Mhm. Mhm. Jak ktoś okay. się będzie pytał, a czemu one, to powie, że to taka jajka... A to jest tu taka koperta, proszę się nie pytać. Albo coś takiego. No, no widzę, już jakieś Rozumiem. doświadczenie nabierasz. E, no dobra, i teraz jedna ważna rzecz, o której nie mówiliśmy. Cały ten szary eksport powoduje, że wpływy zmniejszają się do budżetu. No właśnie, bo tak. Bo gdyby, gdyby to szło legalnie, no to trzeba odprowadzić do tego jakieś cło, podatek i tak dalej. Natomiast tu nie ma czegoś takiego, nie? No ale z drugiej strony napędza to gospodarkę. 
taką tą część nielegalną i pozwala no, uzyskiwać dosyć wysokie marże i przebitki. Wrócić do normalnych marsz może, bo w tym momencie no, masz no właśnie, ograniczone tak. marże w tak. Rosji, więc ten szary eksport nie pomaga ci przebitki robić strasznej, tylko wrócić do normalnej marżowości. No ale Natomiast widzisz, podjeżdżasz do ciebie ryzyki. samochód, do tak, mhm. masz jakąś fermę tych jaj, Mhm. O, gdzie, ci, gdzie te kury niosą te jaja no i teraz podjeżdża powiedzmy jakiś prywatny przedsiębiorca i mówi słuchaj chciałbym zakupić pro, produkcję to co one zniosły za ten miesiąc i za następny miesiąc płacę gotówką i tak dalej no i co mhm. ty powiesz nie bo ja tam będę wysyłał do rządu tam gdzieś do jakichś sieci handlowych no nie no powiesz no okej okay. A więcej płacisz? O, to, 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 proszę bardzo, nie ma problemu. I jeszcze wiesz, jeszcze jak do przodu a jak, będziesz... A z jajami to jest taka, no. wiesz, sytuacja, że przyjdzie ci kontrola, a ty mówisz, no nie, nie niosły. I co tak. mi zrobisz? Się obraziły, strajkują. Strajkują. <laughs> Ale może namówicie, nie? A bo właśnie no nie, no... niedługo będą, tak jak wiesz, jak oni się rząd zorientuje, tak, że nagle tych mhm. jaj nie trafia do sieci handlowych, no bo w tym momencie zobacz, nikt nie jest zainteresowany tym, sprzedażą tych jaj w tym oficjalnym obiegu. No tak. Sieci handlowe, tak jak powiedziałeś, no nie, no, na, na jakieś tam marże mamy, to część się, wiesz, towaru przecież psuje, trzeba, ktoś zbije tak. te jaja, tak, i tak dalej, i tak dalej. Lodówki więc... muszą być włączone i takie No, no bo to nie no. można tak przechowywać, mm. chociaż jest zima, no ale też nie można w zbyt niskiej temperaturze tak i tak dalej, nie? więc to musi być odpowiednia też temperatura, żeby te jaja przechowywać. <śmiech> Na dworze sobie ich nie będziesz trzymał. No i w takim wypadku sieci handlowe nie są zainteresowane. Producenci, jeżeli będą mieli możliwość sprzedaży gdzieś indziej, no też nie są zainteresowani. Tak? No i za moment będziemy mieli to, czego i to nie będzie powód sankcji, taki bezpośredni, ale to, co gdzieś tam wieszczono, czyli braki towarów w sklepach. No bo wejdziesz do sklepu, tak, zobaczysz, że tam są tylko wy, wyroby jajopodobne, nie? A tych jaj, yy, że tak powiem, kurzych nie ma. A jeżeli będą, a nie, no nie będą, no bo musiałby być drogie, no to nie będą. Ale też może jeszcze jedno. Nie, nie jedno mogą być tak. drogie bo jest, no nie mogę, żeby nie, nie były będzie. drogie. Ale może powstać na przykład takie jaja, będziesz może mógł sobie zakupić na, w drugim obiegu na bazarze. No właśnie mówiłem, idziesz do szewca, a szewc pod ladą ma brytwane jaj, nie? więc to... Tak, no tak, nie? idziesz na tam, wiesz, jakiś lokalny ryneczek i tam są wszystkie, jakie chcesz, tak, ceny też są mhm. odpowiednio Wyższe. wysokie. Mhm. No bo ten... Y- ten ograniczenie marży dotyczy sieci handlowych. To jest ważne, żeby tak. powiedzieć. Więc sieci handlowe mogą się swobodnie wycofać, jeżeli marżowość na tym nie będzie, bo sieci handlowe to nie są, wiesz, organizacje charytatywne. Jeżeli na czymś się nie zarabia, to nie potrzebują tego sprzedawać. Ale wiesz, co rząd wtedy zrobi? Co? Nakaże im? Nakaż. Okay. Sprzedaż. No A dobra. jak nie, to będzie karał. No tak. No Będą dobrze. urzędnicy chodzić i jajowi, sprawdzać, czy i sprawdzać, komisarz czy jaja. jaja. Mhm. No bo Kolejne to mniej więcej etap. jest ta, wiesz, ta yy, logika, nie? Czyli mhm. skoro ten, sieci się nie dostosowały, no to... No bo, wtedy ja, ja, bo wtedy ja widzę, wiesz co, takie rozwiązanie. Straganik z samymi jajami przed wejściem do centrum handlowego. Oficjalnie, to, to, się to, oficjalnie to nie jest centrum handlowe. Oficjalnie nie należy to do nich tylko do podstawionego słupa, który sprzedaje jaja na po prostu wynajętym... Tak, ale wiesz, zobacz, mamy problemy z mięsem drobiowym. Mówiliśmy, że w przypadku mięsa wieprzowego też nie nie wygląda to dobrze i tu też się szykuje, bo pamiętaj, zobacz, jeszcze masz taką zależność. Jak będą te problemy z paszami, a widzimy, że zaczynają się pojawiać, problemy ze zbożem, tak, no bo będzie dużo szło i Duże test, kontrakty są nawet podpisane. to gorsze będzie szło na eksport jakiś tam właśnie paszowy czy na coś to za mhm. moment będzie, będą braki jeżeli będą braki no to ta wieprzowina pójdzie w górę tak? no bo trzeba to będzie wtedy co, co się, kupować te pasze wtedy 
jakie będzie rozwiązanie. Antybiotyki, te inne rzeczy, to też, prawda, no bo jak tutaj te zachodnie, coraz więcej, a przecież Rosja tam często nie produkuje niektórych rzeczy, tak, potrzebnych hmm. w rolnictwie. Mieliśmy w przypadku, nie pamiętam już, hodowli chyba jakiś ryb, informację, że pasza do tych ryb bardzo podróżała, bo w Rosji mm-hmm. nie ma i trzeba ją sprowadzać. Tam były e, chyba 200% wzrostów. Nie pamiętam już, tak. o które, o który produkt, e, bo tego tyle było na przestrzeni ostatnich miesięcy, no, ale to też się przełoży później na ceny w sklepie. No i oni później rozporządzeniami chcą Nie, no wtedy będzie ta ceny. służba antymonopolowa, ona zakaże. Chodziła i mówiła, że za drogo. Tak. To za drogo, to za drogo, to za drogo. A więc ja bym się spodziewał, że to nie jest ostatnia, tylko jedna z pierwszych afer, no bo tą tendencję widać, że no mamy taką wzrostową, jeżeli chodzi o te afery i braki. I to będą, no w mojej ocenie, takie chroniczne. Tak? Mieliśmy jeszcze, a jeszcze mieliśmy cukru, ale cukru to było jeszcze tam kiedyś. Tu też się mówi, że ten rynek cukru jest zagrożony. Mhm. E- no i możemy sobie właśnie wy- wymienić, tak, że te towary spożywcze, na które, i to jest ciekawe, na towary spożywcze nie ma sankcji zachodnie, nie? ani mhm. na rosyjskie. A widzimy, że tutaj, ponieważ te pośrednie różne rzeczy nie działają i przede wszystkim ten eksport yy, w obecnej sytuacji jest bardzo opłaca- jest, może nie ba- jest bardziej opłacalny niż produkcja na krajowy, no to ta sytuacja będzie się powielać na następne produkty. No i sobie możemy wyobrazić, tak, następne produkty w kolejce, które będą podlegać temu schematowi. Ale żeby też nie demonizować, to nie są takie braki, że kompletnie puste półki grożą im czy coś. To będą pojedyncze przypadki w pojedynczych sklepach, krótkookresowe, długookresowe, ty wiesz, czy wiesz, puste półki, ocet jak za komuny? Tak, znaczy jeżeli będą, bank centralny będzie utrzymywał tak wysokie stopy procentowe, jeszcze je podwyższał, mhm. a rząd drukował taką ilość pieniędzy, to tak. No bo nie można luzować gospodarki yy, i podwyższać, to jak gdyby do, się nie, nie robi, ro, robisz pewne, pewne problemy, tak? Ja myślę, że grozi akurat Rosji dosyć wysoko, yy, inaczej, rząd będzie unikał jak ognia inflacji. Mm-hmm. Tylko on będzie to robił po rosyjsku, unikając inflacji, nie będzie zdejmował pieniądza z rynku, znaczy bank centralny trochę zdejmuje tymi oczywiście stopami, ale yy, nie będzie zmniejszał swoich wydatków, tylko te wydatki będzie zwiększał. Te pieniądze, te pensje jednak będą rosły, pomimo tego, że tam nie indeksuje, tam coś tam próbuje. Mm-hmm. Yy, a więc yy, będzie wzrost yy, wynagrodzeń, szczególnie zbrojeniówka, firmy powiązane i tak dalej, i tak dalej. A więc ludzie będą mieli więcej pieniędzy, a rząd będzie robił wszystko, żeby ceny oficjalne ja myślę, że za moment powstanie ten pomysł, który zresztą już często był poruszany, tak zwanych cen regulowanych na dobra podstawowe. Tak, był, była taka lista. Wiesz, i, to, I to może na przykład być, że się pojawi w styczniu czy w lutym przed wyborami, bo ten jeden miesiąc to jest szansa, że to jakoś będzie działać. Że to się nie wysypie. Mhm. Nie wysypie, bo to wiesz, żeby to się wysypało, to trzeba pewną masę krytyczną przekroczyć, nie? No bo mhm. coś tam jest zmagazynowane, tak, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po jakimś czasie się to wysypie. I ja okay. myślę, że te pomysły cen regulowanych, oni do nich wrócą. Dlaczego? No bo wtedy można pokazać, że no jest bardzo dobrze tak. Produkt krajowy rośnie. Inflację opanowaliśmy. Dzięki bankowi centralnemu Rostat zrobi swoje, nie? Mhm. Zobaczcie, ceny na przykład chleba, mleka, które są regulowane, są takie same jak w zeszłym roku. Mhm. Okay. A że tam jesiotr, czy nie wiem, czy samochody są droższe, no to nie? chodzi o to, żeby ten koszyk zbudować. Czas, czasem tak bywa, natomiast podstawowe produkty są w dobrych cenach, Rosjanie nie muszą się martwić, że będą głodować w ten tak. sposób, tak? Mhm. Tak, tak. Myślę, że no, to jest taki Ale kierunek, producenci bo, bo to każdym problemy. miesiącem, no tak, rozwiązuje tu problemów, ale przysparza producentom właśnie tego no tak, chlebka, tych jajek. Znaczy chcą produkować, ale nie do tej... Nie albo, za darmo. Albo inaczej, no tak jak mówiliśmy, w przypadku cen regulowanych, ta piekarnia będzie robiła tak, że 
jeden bochenek do sklepu oficjalnego i pięć bochenków do kwiaciarni, nie? Jeden mhm. do oficjalnego, pięć do kwiaciarni. No i tak sobie będą e, dzięki temu miały szansę przeżycia, tak? No bo inaczej mhm. się musiały zamknąć. Tak. I myślisz, że to już przyszły rok? Tak obstawiam. Tak obstawiam jakoś. Yy, wydaje mi się, że ten pomysł cen regulowanych jest albo inaczej. Yy, myślę, że oprócz banku centralnego, który ja mówiłem, yy, zły kierunek yy, wybrał, ale tam powiedzmy jest jakaś taka wizja i jakiś pomysł, co, yy, jak ratować tą gospodarkę, no to w przypadku rządu i reżimu, no jest brak zrozumienia tych podstawowych prawidłowości ekonomicznych, a nawet jeżeli jest zrozumienie, to, to, to ktoś inny się będzie martwił. My się martwimy, żeby tutaj przetrwać kolejny miesiąc i nas, na swoim urzędzie i będziemy wprowadzać takie rzeczy, które zadowolą władzę. Okej, okay. to myślę, że mamy podsumowane. Ja jakoś nie czuję tego, żeby były te puste półki w Rosji, przynajmniej nie w przyszłym roku. Zobaczymy, kto ma rację. Ja jakoś takiego odczucia nie mam. Wiesz co, wydaje mi się, że to jednak jest machina, która wymaga większej ilości czasu i jeszcze większych afer. To na razie jest takie, wiesz, jeszcze delikatne, takie pierwsze jaskółki tego. Jednak ta branża spożywcza, myślę, że będzie sobie jakoś radziła. I będą, to co mówisz, że może jaj nie być na przykład y, przez y, kilka dni, albo wiesz, że będą te stragany, czy coś takiego, ale jakoś tak, nie wiem, nie czuję jeszcze tego y, powagi, tego y, zagrożenia spożywki, że widzę, że dzieje się, omawiamy, ale mam mhm. wrażenie, że dadzą radę jeszcze. Jeszcze to nie ten czas. Tak jest moje no zdanie, okay. a a wy dajcie znać w komentarzach. Będziemy czy myślicie... słuchajcie, to monitorować, sprawdzać w przyszłym roku i jak to będzie. W mojej ocenie będziemy świadkami kolejnych afer i w którymś afer, momencie tak. próby wprowadzenia cen regulowanych. Zobaczymy, zobaczymy, czy tą drogą pójdzie rząd, bo druga droga to jest wysoka inflacja czy hiperinflacja. Okej, okay. a ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu pisałem artykuł o tym, że sieci handlowe przygotowują się i są już gotowe technicznie do wprowadzenia kartek na żywność. I to było dobre 3-4 miesiące temu, aplikacje już powstały, systemowo gotowość jest. I tym optymistycznym akcentem wypada nam się pożegnać. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć, do usłyszenia. Cześć.